таинственный день. Многие не знают, чего ожидать от 29 февраля, ведь случается он только раз в 4 года. В Европе долгое время считали, что этот день как будто бы не существует. Люди намеренно не заключали сделок и не принимали серьезных решений, чтобы невзначай не попасть в просак. На Руси считали, что 29 февраля – день касьяна недоброжелателя, и приносит он только несчастье. Начинает болеть скот, происходят стихийные бедствия и ссоры в семьях. Двойка и девятка, если как считать с нумерологией, это 2 плюс 9 получается 11. В эти дни рождаются люди особенные, которые сами наделены или интуицией, или даже известные пророки в этот день рождались. Ну и жизнь у них очень такая особенная, не как у всех людей. Шанс родиться в эту дату выпадает только одному человеку из почти полутора тысяч. Немецкий профессор Генри Хэмме даже разработал специальный график. Согласно нему, в зависимости от часа рождения именинник отмечает свой праздник либо 28 февраля, либо 1 марта. Вообще 24, а если считать, то 6 лет мне будет. Но так делать нечего было. 84 мне только 18 исполнится, так что я буду совершеннолетняя. 84 года. Обычно, если ребенок родился 29 февраля, родители записывают в графе даты его рождения 1 марта. Так проще и с формальной точки зрения, и в быту. Ведь приятнее отмечать день рождения каждый год. Но Анна Кобзио по воле судьбы появилась на свет в 12 часов, ровно в середине дня. И родители решили оставить дату рождения такой, какая есть на самом деле. Мама такое рассказывала историю, что где-то когда-то вот ездила, отдыхала да, в поезде. Женщина на нее смотрела и как бы там вроде гадалка или как, не знаю я точно. И она вот тут и рассказывает, что у тебя, говорит, у дочери звезда зеленая во лбу, говорит, она вроде не поняла, что это такое. Потом, когда про день рождения начали рассказывать, что, говорит, вот придет тот момент, как там ближе к 20, за 20 лет, когда будет, то начнет она раскрываться. Еще с древних времен на таких именинников смотрели как на особенных людей. Им все удавалось, они были успешны во многих сферах, пусть даже совсем не близких друг к другу. Со, со школьной скамьи это был вокал, своя потом дальше рок-группа была у нас. Выступали, и на гитаре играю, и баскетболом занималась, и раньше за область играла, так что все разностороннее такое. Астрологи рекомендуют таким людям отмечать свой день рождения с размахом, баловать себя, принимать поздравления и подарки. Но есть и одно строгое правило. Для тех, кто родился 29 февраля, и они не знают, когда им, ну, то есть они не астрологи, не знают там соляры, техники и все, для них самое главное не отмечать раньше. То есть 28 февраля строго запрещено, тогда уже 1 марта. На самом деле 366 день придумал римский император Юрий Цезарь. Дело в том, что Земля оборачивается вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. И если раз в 4 года не прибавлять лишние сутки, то календарное время будет отставать от реального. В ближайшие три года у нас не будет возможности прожить этот день. Так что отнеситесь к сегодняшним планам продуманно и постарайтесь успеть все. Ольга Дурных, Алексей Зайцев, Утро в твоем городе.